Heute gibt es ein weiteres Verdor September Update Check Video. Mit dabei sind heute mal die britischen Tommies und was sie drauf haben, erfahren wir gleich nach dem Intro. Servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Verdor. Wie eben schon bereits erwähnt, gibt es heute mal die Tommies zu sehen, also die britischen Einheiten aus Verdor. Und da wollte ich eigentlich heute mal das neue MG zeigen, das war das Louis. Allerdings äh, fiel mir gerade auf, dass ich das erst freischalten muss und Level 10 sein muss, um dieses Ding zu nutzen. Und zwar kann ich das mal ganz kurz im Menü zeigen. Und zwar hier, das Machine Gun Model 1914 Lewis. Ähm, das muss ich erst äh, freispielen mit Level 10. Und das ist natürlich dumm und da wollte ich am Start das, das Video einfach wegzuschieben, wollte ich euch trotzdem mal ein bisschen die Briten zeigen, was sie drauf haben. Und äh, würde ich sagen, nutzen wir das einfach mal und machen das im nächsten, äh, ja, sag ich mal, im nächsten normalen Let's Play Video. Ja? Also falls ihr da das MG vermisst. Das wird nachgeliefert, allerdings nicht heute, sondern in den nächsten Folgen irgendwann mal. Und auch erst wenn der Typ hier stirbt, der Stahlkeks wieder mal. Und ihr seht schon, die Briten haben ebenfalls die gleichen Waffen wie die Kanadier, und zwar in die Enfield Mark III und eine Wendley MK6 Revolver. Die wir dann heute auch nochmal testen werden. Und das war ein Selbstmörder wahrscheinlich. Wir können aber gerne nochmal ein bisschen durchswitchen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, wir können ja mal den, ähm, den Aufklärer nehmen. Der hat viel schöne Waffen. Da ist er auch wieder reingekommen. Okay, ähm. Das ist jetzt schlecht, weil eigentlich wollte ich das mal eine richtige Waffe haben. Kann ich das noch wechseln? Nee, ne? Doch, hier kann ich ja wechseln. Gut, dann gehen wir da zurück zum Gunner, der gerade besetzt worden ist. Schade. Eigentlich wollte ich gucken, wo der, wo der, äh, ja, das Messer ist. Das, das Booker M1915 Trench Knife. Oder wo zum Beispiel der, der Klapp ist, also den, den man nutzen kann, um eben Leute einen rüber zu hauen mit dem Ding. Äh, scheinbar muss man das auch freispielen oder hab's noch nicht gefunden. Jedenfalls sind die auch drin. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht heute nochmal ein bisschen was äh, von den Briten zeigen können. Ihr seht ja schon von den Skins her, sieht ganz schick aus, ne? wie halt ein britischer Soldat eben aussieht. Mit diesem komischen äh, Reißhut da. So einen ganz typischen, den sie auch im Zweiten Weltkrieg noch so einigermaßen verwendet haben. Wenn wir mal genau angucken hier. Könnt auch mal, das hat auch stimmt mit F8. Das ist ja auch neu. Ja, sieht auf jeden Fall schick aus. Und ja, als, ja, als, als britischer Offizier oder sagen wir mal, was sind wir jetzt richtig genau? Als Corporal, ja, kann man natürlich nicht viel machen. Außer eben von Weitem gucken, seine Einheiten irgendwas befehlen. Schauen, dass man da irgendwie so ein bisschen Sieg bekommt. Und was wir auch sehen jetzt, die Briten haben eben doch eine Gasmaske, was ich in den letzten Folgen noch als Unwissender noch gesagt habe, dass sie keine haben. Jedenfalls laut meinen Informationsentwickler haben sie mittlerweile doch eine Gasmaske. Und ja, das heißt also, jede der neuen Parteien hat also eine Gasmaske. Und ich würde mal vermuten, dass sie wahrscheinlich auch die anderen Parteien, also die ganzen Lancer, die Alpenjäger, wie sie alle heißen, dass sie ebenfalls eine Gasmaske haben. Also das wäre das ja irgendwie unlogisch. Weil, ähm, haben wahrscheinlich alle neuen Parteien eine Gasmaske. Aber ich würde gerne noch mal ein paar Informationen von euch erwarten. Äh, und wissen, ob ihr damit einverstanden seid, was ich gerade gesagt habe. Nicht, dass es heißt, ne, die ja Lanza oder die Alpenjäger haben keine Gasmasken. Kann natürlich gut möglich sein. Aber wie gesagt, da würde ich gerne mal erst eure Meinung haben. So ist natürlich so, dass wir die Revolver haben. Wobei, so schlimm ist das gar nicht. Weil letzte Folge haben wir ja schon die Revolver gehabt. Allerdings, ähm... War die da noch ein bisschen unterbesetzt? Da haben wir nicht viel zu sehen. Wird wahrscheinlich heute eh nicht sein. Wir werden auch nicht mehr so viel machen. Ich wurde von Bennett getötet. Sehr geil. Sehr schön. Aber ihr seht schon, äh, als Offizier, da ist das Leben sehr schwer. Ich, gut, ich muss auch sagen, persönlich spiele ich auch gerade ziemlich behindert. Ich renne da ziemlich vor und versuche irgendwie ein paar Kills zu kriegen mit der Waffe, was natürlich total falscher Spiel, äh, Spielstil ist von mir. Guck mal, die, die Briten haben nur Mörserbeschuss. Also nur die Deutschen und die Kanadier können Giftgas anordern und alles andere kann nur Mörser anordern. Also da haben wir auf jeden Fall eine Klasse, die Gasmasken besitzt und gute Waffen. Also die Enfield soll ja ziemlich OP sein. Ebenso das Louis. Ich wurde schon wieder von Bennett getötet, sehr geil, in der G98. Er sieht schon, ähm... Also wirklich erfolgreich sind die Videos nicht. Auch die letzten waren nicht wirklich erfolgreich. Es ging eigentlich nur darum, dass wir so ein bisschen, oder sag ich diesmal heute im Video, meine Freundin ist ja gerade nicht da, ähm, dass wir in diesen Videos äh, so ein bisschen die ganzen neuen Sachen mal zeigen, ja, die Waffen so ein bisschen Aktionen, wobei das eben schwer ist mit Revolver oder sowas, oder mit einem äh, Spaten der Deutschen oder mit so, mit so einem 
mit so einem Coin-Ding oder mit einem Messer. Das sind alles so Nahkampfwaffen, die man eben erst nutzen kann, wenn man eben auch die Möglichkeit zu da hat. Und darüber eine Video zu machen, so auf die Schnelle, ist es gar nicht so einfach. Und deswegen äh, ja, werden wir das dann höchstwahrscheinlich in den kommenden Tagen, in den normalen Let's Play Videos äh, sehen. Dann gibt es ja dann zweimal pro Woche wer da. Die Woche ist ein bisschen die Ausnahme gewesen. Aufgrund des Updates. Und da werden wir dann schön genüsslich vor uns hinleveln und mal die, äh, die Louis zeigen. Wenn wir auch mal im Livestream ein bisschen wer da aufleveln, das sollte kein Problem sein. Und dann wird es demnächst, ich sage mal so, wow, in gut ein, zwei Wochen hoffentlich mal ein bisschen Bildmaterial zu den neuen äh, Waffen geben, die man erst freischalten muss. Aber so kann man schon mal gleich persönlich persönliches Zwischenfazit abziehen, äh, was das Update an sich angeht. Also ich muss sagen, das ist ein September-Update, ja, ist ja so ein kleiner, sage ich mal, eine Wiedergutmachung, ja, dass das Spiel doch ein bisschen verschoben worden ist mit dem Release. Und deswegen finde ich schön, dass wir das jetzt rausgehauen haben. Gerade was diese Feature angeht, dieses Giftgas und sowas, ist echt eine ziemlich geile Aktion. Auch das mit den Gasmasken, ähm, ja, kenne ich so auch noch nicht aus keinem Spiel. Ich weiß nicht, wo es äh, in welchem Spiel Gasmasken gab und die auch wirklich effektiv einge eingesetzt worden sind, also die auch irgendwo nützlich waren. Ähm, deswegen bin ich sehr beeindruckt, was sie denn alles mit diesem Spiel machen und das, wie schon öfters mal erwähnt, nur von drei Entwicklern das hier machen. Also schon sehr, sehr beeindruckend. Man sieht schon Revolver ähm, auf der Entfernung. Na, dann Niente, kannst du knicken. Jetzt nichts mehr machen. Also, persönliches Zwischenfazit. Äh, endgültig. Äh, hammergeiles Update. Äh, ich freue mich, dass das Spiel langsam, aber sicher wirklich dem Ende sich neigt, was die Spiele waren. Also langsam ähm, die Spieler kommen, weil es einfach ja, wirklich langsam richtig äh, ja, einen Hype bekommt. Ja? Nicht, nicht einen großen, aber halt so einen kleinen, der von so einer kleinen Spielergruppe genutzt wird. Und es ist ziemlich geil, dass mit jedem Tag mehr und mehr Spieler kommen und das Spiel will ich so ein bisschen ja, anschauen, kaufen und damit Spaß haben und hoffentlich besser treffen an der Revolver, als ich das gerade getan habe. Ja, ansonsten, ähm, das war es erstmal von den Verdor update check videos Wir werden auf jeden Fall nochmal die neue Karte Arturis abliefern, aber das werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten Folgen sehen. Hoffentlich schon mit dem Louis gewehr wobei ich da äh, noch wenig Hoffen habe, aber wir werden versuchen, wir gucken, dass ich ein bisschen offscreen, ein bisschen hochlevel. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann in den nächsten Let's Play Videos von Verdor wieder mit, ganz normaler Länge von 15 Minuten. Bis dahin, macht's gut und ciao.